God sent the Holy Spirit on earth just like Abraham sent his servant to Mesopotamia. Abraham thodi vele karane Mesopotamia ma kanu punnu thodi vele. பிதாவானவர் பரிசுத்த ஆவியானவர் இந்த பூமிக்கு அனுப்பி இருக்கிறார் இன் ஜெனசிஸ் 24 ஆதியாகம் 24 ஆம் அதிகாரம் we read god abraham sent his servant to mesopotamia mesopotamia நாட்டுக்கு தம்முடைய வேலைக்காரனை ஆபிரகாம் அனுப்புகிறார் the ur of the chaldees that nation அந்த கல்தேயருடைய ஆளுகையில் செய்கிற மக்களுக்கு நான் அனுப்புகிறார் what did he go for எதற்காக அங்கே போனார் he said go and find a bride for my son isaac என்னுடைய மகன் ஈசாக்கு பெண் கொள்ளும்படியாக அந்த ஊருக்கு போய் அனுப்புகிறார்கள் எனக்கு மின்சார அதிர்ச்சி வந்தது தி ஹோலி ஸ்பிரிட் த்ரூ மீ தேர் அண்ட் த்ரூ மீ ஹியர் என்னை அங்கே தூக்கி இருந்தார் இங்கே தூக்கி இருந்தார் அண்ட் மேட் மீ ஸ்பீக் இன் டங்ஸ் அன்னை பாஷை பேச வைத்தார் தட்ஸ் நாட் தி பிரைமரி पर्पஸ் தி ஹோலி ஸ்பிரிட் இஸ் கம் பர்சு தாவியானவர் கொடுக்கப்பட்டதான பிரதான நோக்கம் அது அல்ல ஹி கேம் டு ஃபைண்ட் எ பிரைட் ஃபார் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு என்று ஒரு மனவாட்டியை தேர்வு செய்யும்படியாக ஆவியானவர் வந்தார் அப்ரஹாம் சர்வென்ட் went there and looked அப்ரஹாம் உடைய வேலைக்காரன் அங்கே போய் பார்க்கிறார் and pray to god god guide me to the right person and avare sariyana pin edathile nabar edathile enna vali nadathu vandhi vikkar rebecca ange rebecca kaalai kandupidikkar and took her back to isaac rebecca kaalai isaac nadathirukku kodu sollar holy spirit he didn't take all the girls in mesopotamia back ella pingalaiyum ange kooti kondu sellavillai he took one ore oru pennai and god is seeking for those who will be the bride of jesus christ on this earth indha bhoomiyile yesu christukku manavaaliyai manavaatiya irukkiravargalai thaan thedugirar and he's going and the holy spirit is preparing them and the parshut aviyanavargal aayithapaduthukkar and on the journey back abraham servant must have been talking to rebecca about isaac all the time and the neenda prayanathile and avargam de velaikaran ley sir rebecca alathile manavalai patri maapulai patri pesikonde irundirpa the holy spirit will always speak to us about jesus adhe pola parshut aviyanavar eppozhume nammadile yesuvai patriye pesuvar this long journey that we have to walk before that we have to go before we reach the marriage naam andha thirumanathai adaivadhukku munnadhaaga irukkakoodi neenda prayanathile is the holy spirit telling you more and more about jesus every day over naal madhigam madhigamaga yesuvai patri parshut aviyanavar ungalukku solli kondirukkarara i am so excited naan paravasam adaigiren even in the last one or two weeks the holy spirit has shown me new things about jesus i never saw in 50 years 50 aandugalaga naan kaanada karyangalai kadanda 1 2 varangalile parusutha aaviyana or yesu patti adhigamaga kandu the holy spirit is the holy spirit showing you something new about jesus yes kusai patti pudhiya karyangalai parusutha aaviyana ungalukku kanbeythu kondukkara some of those things are very intimate and personal adhile oru sila karyangal migum adu thanippatta karyangalai irukirathu how the lord shows you this area you have not yet become like jesus indha pagudhiyile innumai ni yesuvai pola maaravillai endru thanippatta vidhathil avar solugirar this is what jesus is like இப்படிதான் இயேசு இருக்கிறார் என்று வாவியா நான் சொல்கிறார் and then comes a great longing in me to be like him in that area பிறகு அந்த பகுதியிலே அவரை போல நான் இருக்க வேண்டும் என்றதன ஒரு பெரிய தாகம் எனக்குள்ளாக இருந்தது because the gospel does not concern me ஏனென்றால் சுவிசேஷமானது என்னைப் பொறுத்த சுவிசேஷம் the gospel concerns jesus christ சுவிசேஷம் என்பது இயேசுவை பொறுத்த காரியம் and he wants my life to glorify him அவருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும்படி அவருக்கு என்னுடைய வாழ்க்கை தேவைப்படுகிறது do you know that this is what god has always looked for on the earth எப்பொழுதுமே தேவன் பூமியிலே இதை தான் அவர் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். You heard me say that the first book in the Bible is the book of Job. வேதத்திலே காணப்படுகிற முதல் புத்தகம் யோபின் புத்தகம் என்று நான் சொன்னதை கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள். And if you have not understood the reason for that, அதனுடைய விளக்கம் உங்களுக்கு தெரியவில்லையா? ஏன் காரணம் என்று தெரியவில்லையா? Genesis was not written by Adam, it was written by Moses. ஆதியாம புத்தகம் ஆதாமினால எழுதப்படவில்லை அது மோசியினால எழுதப்பட்டது. It was written 2500 years after Adam. ஆதாமுக்கு பிறகு 2500 ஆண்டுகள் கழித்து எழுதப்பட்ட புத்தகம். The book of Genesis was written 2500 years after Adam. ஆதாமுக்கு பிறகு 2500 ஆண்டுகள் கழித்து தான் ஆதா ஆதியாம் எழுதப்பட்டது. But the book of Job was written before that. ஆனால் யோபின் புத்தகம் அதற்கு முன்பதாக எழுதப்பட்டது. Because Job lived long before Moses. மோசேக்கு முன்பதாக எவ்வளவு ஆண்டுகள் முன்பதாக யோபு வாழ்ந்தார். He had no connection with Israel. இஸ்ரவேலுக்கும் அவருக்கும் தொடர்பு இல்லை. He may have lived around the same time as Abraham or Melchizedek or something like that. Abraham and the kala kattathile alladhu Melchizedek vaandha kala kattathile ivu vaandirukkalam. You know in Abraham's time there were other people who knew about God. Abraham naatkalile devani patti arindha matra makkalum irundirukkaral endru ungalukku theriyuma? Melchizedek was one of them. Adhile oru var Melchizedek. Job also may have been one of them in another country. Andha naatkalile vera oru desathile devani arindha oru manidhanaga Job irundirukkalam. And the book of Job Yobin puthagam written long before Genesis. ஆதியாம் எழுதப்பட்டதற்கு முன்பாகவே எழுதப்பட்டது. It's the first book that God wrote for man. மனிதனுக்கென்று தேவன் எழுதின முதல் புத்தகம் யோபின் புத்தகம். 
and it has no connection with israel israelukku inda puthagathum endu thorbum illai there is no mention of abraham isaac jacob israel nothing in this book abraham ai kurthu isaac ai kurthu yakob ai kurthu israel ai kurthu inda puthathile ondru eludapadavillai all the other 65 books of the bible have got some connection some Anal, mention of israel or something meedi ulla 65 puthangal edho oru vidathile israelodu thorbudaiya puthama irukkirathu but not joe யோபின் புத்தகம் அது இஸ் ரிட்டன் லாங் बिफोर देयर वाज எனி ஏப்ரஹாம் ஆர் இஸ்ரவேல் ஆபிரகாம் இஸ்ரவேல் உண்டாக முன்பதாக எழுதப்பட்ட புத்தகம் and it's very interesting that when god decided to write a book for man மனிதர்க்கென்று தேவன் ஒரு புத்தகத்தை முதலாவது எழுத ஆரம்பித்த பொழுது he does not write about a nation ஒரு தேசத்தை குறித்து எழுதவில்லை he writes about a man ஒரு மனிதனை குறித்து எழுதுகிறார் understand that இதை விளங்கிக் கொள்ளுங்கள் when god wrote his first book தேவன் தன்னுடைய முதல் புத்தகத்தை எழுதின பொழுது he writes about a man who we can boast to satan about சாத்தான் இடத்திலே பெருமை மேன்மை பாராட்டக்கூடிய ஒரு மனிதனை குறித்து எழுத எழுதுகிறார் in the midst of so many religious hypocrites எவ்வளவோ மதவாதிகளான மாய்மலக்காரர்கள் மத்தியிலே in the midst of so many people who are following the devil பிசாசை பின்பற்றக்கூடிய மக்கள் நிறைந்தவர்கள் மத்தியிலே he can boast about one man ஒரு மனிதனை குறித்து அவர் மேன்மை பாராட்டுகிறார் when you read that இதை நீங்கள் வாசிக்கும் பொழுது what is it that grips your heart உங்கள் உள்ளத்தை பற்றி பிடிப்பது எது போன்ற ஒரு மனிதனா நான் இருக்கேன் பார்க்கிறார்ந்து <laughs> முதலாவது உன்னை பார்க்கிறார் if you can build a good home praise the lord நீ ஒரு நல்ல குடும்பத்தை கட்ட முடிந்தால் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் but you are not responsible for your wife or husband that is one thing you must learn from the book of job யோபின் புத்தகத்தில் இருந்து இதை நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் உன்னுடைய கணவனுக்கோ உன்னுடைய மனைவிக்கோ நீ பொறுப்பாளி அல்ல but ஆனால் you are responsible for your children உன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு நீ பொறுப்பு job brought up his 10 children job in a good way even though his wife was not so god fearing yobunudeya manavi devunukku bayapadatha sthiriyaga irundhalum kuda thanudeya 10 pullaiyalaiyum devu bayathila valartha oru valartha varan yobu don't blame your husband or wife if your children are not god fear unudeya pullaiyal kartharukku bayapada vittal adarkaga purushaniyo manaviyo kurai solla vendam what a man he was that he had a godless wife and he brought up his 10 children in a good way devunatra manaviye kondrundhalum kuda devu bhaktiyulla pullaiyalai valarpadharkku evlo nalla oru manidhana irundhar paarangal yobu Timothy's mother was like that. Timothy's father was like that. Her husband was a, not even a Jew, a Greek businessman who was only interested in money. He was not a Greek man, he was not a Jew, he was 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 a Jew. Timothy's mother brought up her son in such a good way. Timothy's mother brought up her son in such a good way. Timothy's mother brought up her son in such a good way. Before he was 20 years old, Paul said, He's good enough to be my co-worker. He was not a good enough to be my co-worker. He was not a good enough to be my co-worker. He was not a good enough to be my co-worker. What a wonderful thing. In our pudumana karyam. If you and I could bring up a son in such a way that by the time he's 20 years old, the apostle Paul says he's good enough to be my co-worker. நீங்களும் நானும் பையனை வளர்த்து அவனை 20 வயதாகும் பொழுது பவுலே வந்து என்னுடைய உடனுடியனாய் இவர் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு வளர்த்தால் எவ்வளவு நல்லமா இருக்கும். In the New Testament, புதிய ஏற்பாட்டு காலத்திலே a woman, ஒரு स्त्री all by herself, அவ தானாகவே without a with a godless husband devanatra oru manidhanai kanavanaga veithukondu brought up her son in such a good way nalla vadathile thanudaiya mana magane valathirundal that the greatest apostle on earth said this chap is fit to be my father ulagathile megapari apostolare vandu indha manidhan than enakku magan than enakku udanudiyana irukka vendum endru solla kudi alavu kollathirukkaran you may not have a responsibility for your wife or your husband avai ungalku manavin meedho kanavan meedho ungalku porupu illamal irukkalam but you have a responsibility for your children alal ungalku varakudiya pillaigalukku ungal ungalku oru porupu irukkalam god will never ask you why is your wife like that why is your husband like that yen unudaiya purushan ipdi irukkaran yen unudaiya manavi ipdi irukkaral endra devan ungalku paarthu kekka povadillai he will ask you why you like that nee yen apdi irukkara endra alavar kekpa he will ask you why didn't you bring up your children like yen nee indra pillaigalai ipdi valarkavillai endra kekpa you cannot give this excuse oh lord my wife did not cooperate my husband did not cooperate and avare enude kanavan othulaikkavilla enude mani othulaikkavilla endru solli neenga solla ve mudiyadhu he'll say look at job yobey paarnu solla he didn't have even the holy spirit like you have ungalukku irukkirathu pole yobukku parisutha aaviyana ude uthasi varai illai 10 children more than you have unakku irukkira pillaigalai kattalum avarku 10 pillaigal irundargal so you have no excuse 
ஆகவே உங்களுக்கு சோக சாக்கு போக்கு சொல்ல இடம் இல்லை லுக்கட் திமதீஸ் மதர் திமதீஸ் தாய் பார் ஷி டிட் ஹேவ் சோ மச் ஃபெல்லோஷிப் இன் பைபிள் ஸ்டடிஸ் அண்ட் கான்ஃபரன்ஸ் லைக் யூ ஹேவ் உங்களுக்கு இருக்குது போல இவ்வளவு வேத பாட வகுப்புகளும் ஆராதனைகளும் கான்ஃபரன்ஸ்களும் திமதீஸ் தாய்க்கு இல்லை சோ வாட் எக்ஸ்கியூஸ் டு யூ ஹேவ் ஃபார் நாட் பிரிங்கிங் அப் யுவர் चिल्ड्रन இன் எ காட்லி வே ஆகவே தேவ பக்தியில விதத்திலே உங்களுடைய பிள்ளைகள் வளர்க்காத இருப்பதற்கு என்ன சாக்கு போக்கு சொல்ல போகிறீர்கள் காரணம் சொல்ல போகிறீர்கள் see what it says here about job யோபை குறித்து என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பாருங்கள் there are a number of things mentioned about him இங்க அவரை குறித்து பல காரியங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது and it's very interesting remember these are the first words of scripture god is speaking from heaven தேவன் பரத்திலிருந்து வேதத்திலே பேசக்கூடிய முதல் வார்த்தைகள் first words of scripture வேதத்திலே உள்ள காணப்படுகிற முதல் வார்த்தைகள் there was a man அங்கே ஒரு மனிதன் இருந்தான் those are the first words of scripture வேதத்தினுடைய முதல் வார்த்தைகளை பார்த்தீர்களா there was a woman அங்கே ஒரு स्त्री இருந்தாள் there was a man அங்கே ஒரு மனிதன் இருந்தான் what about him அவன் எப்படிப்பட்டவனா இருந்தான் he was blameless அவன் verse 1 ஒன்னாம் வசனத்திலே பார்க்கிறோம் அவன் உத்தமன் upright அவன் நேர்மையானவன் fearing god கர்த்தருக்கு பயப்படுகிறவன் turning away from evil பொல்லாப்புக்கு விலகுகிறவன் what type of person is god looking for தேவன் இப்படிப்பட்ட நபரை தேடுகிறார் blameless uttaman that means to the best of his knowledge he is staying away from sin thanudaiya arivu purumaga thanak therinda varai paavathirundu vilagi vaadundu kondu he is upright avan sanmarkan the devil cannot make him bend satan avanai valaiya seiya mudiyadhu people cannot make him bend janangal avanai valaiya seiya mudiyadhu he is upright before god devanukku munbaga nermiyanavanai sanmarkamana he fears he fears god devanukku bayapadukiravan He doesn't fear any man. எந்த மனிதனுக்கும் பயப்படுவதில்லை. He doesn't fear the devil. விசாசுக்கு பயப்படுவதில்லை. He fears God. தேவனுக்கு பயப்படுகிறவன். Because he fears God, he doesn't fear anything else. தேவனுக்கு பயப்படுகிறபடினால வேற ஒன்றுக்கும் பயப்பட மாட்டான். What about his attitude to evil? தீமையை குறித்து அவனுக்கு இருந்த மனப்பான்மை. Whatever does evil he turns away from it. இங்கெல்லாம் ஒரு பொல்லாப்பு இருக்குதோ அவன் திரும்பிக் கொள்வான். That is the type of man and woman God is looking for. இப்படிப்பட்ட மனிதனை மனுஷியும் தான் தேவன் தேடிக் கொண்டிருக்கிறார். Job did not have a Bible. யோபுக்கு அப்பொழுது வேதம் இல்லை he had no fellowship ஐக்கியம் இல்லை no conference conference கூட்டங்கள் இல்லை no meeting கூட்டங்கள் இல்லை but see what he says in chapter 31 verse 1 ஆல 31 ஆம் அதிகாரம் 1 ஆம் வசனத்திலே அவர் என்ன சொல்றாரு என்று பாருங்கள் i have made a covenant with my eyes how can i gaze at a virgin என்னை கண்களோடு கூட உடன்படிக்கை பண்ணின நான் ஒரு स्त्रीயின் மேல் ஒரு கன்னியின் மேல் நினைவாய் இருப்பது எப்படி he doesn't say how can i commit adultery ஒரு விபச்சாரம் செய்வது எப்படி என்று சொல்லவில்லை இல்லை 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 ஃபார் அவே फ्रॉम தட் அதை அதை விட எவ்வளவு தூரமா இருக்கிறார் ஹி சேஸ் ஹவ் கேன் ஐ ஜஸ்ட் லுக் அட் தட் பிரிட்டி வுமன் அழகான அந்த ஸ்திரியின் மேல் ஸ்திரியை நான் எப்படி பார்ப்பேன் ஜஸ்ட் லுக் ஒரு பார்வை ஐ மேட் எ கவனன்ட் வித் மை ஐஸ் கண்ட்ரோலோட கூட நான் ஒரு உடன்படிக்கை பண்ணிருக்கிறேன் காட் ஹஸ் गिवन மீ a wife எனக்கு ஒரு மனைவி தேவன் கொடுத்திருக்கிறார் ஐ வில் ஓன்லி லுக் அட் ஹர் நான் அவளை மட்டுமே ஏறெடுத்து பார்ப்பேன் how can i look at another woman வேற ஒரு स्त्री எப்படி நான் ஏறெடுத்து பார்க்க பார்ப்பது this is a man without bible without conference without holy spirit conference இல்லாத ஒரு மனிதர் பரிசுத்த ஆவியான இல்லாத ஒரு மனிதர் வேதம் இல்லாத ஒரு மனிதர் you think that was a small thing for god தேவனுக்கு இது ஒரு சிறு காரியம் என்று நினைக்கிறீங்களா it was such a big thing that god could say to satan here is a man who turns away from evil இது எந்த அளவுக்கு பெரிய காரியம் என்று சொன்னால் சாத்தானையே பார்த்து ஆண்டவர் சவால் எடுக்கிறார் இங்கே பாருங்கள் பொல்லாப்புக்கு பயப்படுகிற மனிதன் விலகுகிற மனிதன் he cared for poor people ஏழை மக்களுக்காக கரிசனை கொள்கிறவர் sometime when you get time you read chapter 31 உங்களுக்கு நேரம் கிடைக்கும் பொழுது 31 ஆம் அதிகாரத்தை நீங்கள் வாசித்து பாருங்கள் you see what a man he was அவர் எப்படிப்பட்ட மனிதனாக இருந்தார் என்று பாருங்கள் he had servants verse 13 working for him and they could not find a single thing to complain against him அவருக்கு வீட்டிலே வேலை செய்வதற்கு வேலைக்காரர் இருந்தார்கள் ஆனாலும் இவரை குறை சொல்லக்கூடிய ஒரு காரியத்தை கூட அவர் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை what a wonderful thing that if i have somebody working for me they have no complaint against me எனக்கென்று வேலை செய்வர் இருக்கிறார்கள் ஆனாலும் அவளிடத்திலே என்னை பற்றி குறை சொல்வதற்கு ஒன்றுமே இல்லாத இருந்தால் எவ்வளவு நல்ல ஒரு வாழ்க்கை he said i would not eat my food alone verse 17 if there was an orphan there i would feed that orphan nan 11 வசனத்திலே நாம் பார்க்கிறோம் தாய் தகப்பன் இல்லாத பிள்ளை என் ஆகாரத்திலே சாப்பிடாமல் நான் ஒரு நாய் சாப்பிட்டதுண்டோ even my enemies verse 29 if they fell i did not rejoice in it என்னுடைய பகையினுடைய ஆபத்திலே கூட நான் மகிழ மாட்டேன் அவனுக்கு ஆபத்து நேர்க்கும் பொழுது நான் கலிங்க இருந்தது இல்லை என்று சொல்கிறார் verse 29 29 ஆம் வசனம் what a man he was inna vidamana manidhar paarenga remember without a bible without conferences without the holy spirit vedam illai conference illai parishuddha aaviyan illamale god could boast about such a man apidipatta manidhanai kurithu devan perumai paarattukkar because he brought honor to his name yenndal ipidipatta manidhar avrudey naamathirkku mahimai kondu vandar and we turn back to chapter 1 onram adhigarathai thirippikolluvom he had 
seven sons and three daughters yeru magangalum moonru magalgalum irundargal and here these possessions were much avudaiya sotthu evlo kanakkila illai evlo adhigam he was one of the richest men in that area andha pagudhiyile vaazhndha miga periya panakkarar can a rich man be spiritual or panakkarar aavikuriyavarai vaazh mudiyuma job is the first spiritual man in the bible and he was a rich man வேதத்தில் இருக்கக்கூடிய முதல் ஆவிக்குரிய மனிதர் யோபு அவர் ஒரு பணக்காரராக இருந்தார் பால் வாஸ் போர் பவுல் ஏழையா பட் போத் வாஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் இருவருமே ஆவிக்குரியா இருந்தார் இட் இஸ் நத்திங் டு டூ வித் மணி அவை பணத்துக்கு மதற்கும் சம்பந்தம் இல்லை இட்ஸ் காட் டு டூ வித் யுவர் ஹார்ட் அது உங்க உள்ளத்தை பொறுத்த காரியம் அண்ட் சி ஃபர்தர் இன்னும் கீழே பாருங்கள் ஜோப் சாப்டர் 1 யோபு 1 ஆம் அதிகாரம் அண்ட் வெர்ஸ் 4 நான்காம் வசனம் யோ वी रीड अबाउट हाउ ஜோப்ஸ் சன்ஸ் யூஸ்ட் டு கோ அண்ட் सेलिब्रेट देयर बर्थडे in each person's house ange avan kumarar avan avan tan tan naalile tan tan veetile pirandaalukaga virundu seigirargal kondaalukirargal and when it was finished and the virundu mudindapodu they would celebrate for a number of days pala naatkal avargal adai kondaaduvargal he job would call them verse 5 ainda masanathil yob avargal ellam alaikirar he would get up in the morning avar kaalil elundu and he would offer some offerings to god for them avargalukaga devanathile bali seluthuvar and then he would call them and consecrate them it says in verse 5 ainda masarathile adhigalame avar ellarayum alaitha anupi avar ellam parisutham pannuvaram he would pray for them avulukaga jebipa now remember these are not little boys onra nyabathile veithukonu ivargal ellam siru kai kodungal ella pillaigal ella it says in verse 4 they were all living in their own house they were all grown up people nanga masarathile paarkrom and the kumarargal ellarum than than veetile vaandargalam agave valandavargal he would call his grown up son then valanda magangal ellam alaikirar what a man he was enna manidan paarungal avar that is grown up children respected him valanda pillaigal yobuve madithargal so come here my sons i want to pray for you magane va na unakaga jebikka vendum and all the seven sons and three daughters would come to job so that he can pray for yeru magangalum moonru magalgalum yob ondrathile varuvargal yob avargalodu pidi sendu jebipar you really brought up your children well if when they are grown up and they have got their own houses they will still listen to you when you call them and say i want to pray for you ningal ungal pillaigalai samaya valathirukkirala illaya endru eppadi arindu kollalam avargal ellarum valandu thangal thangal kudumbathai sthaapithu veedugalil sendra poludhu appo ningal alaikireergal ungale madithu aval varugirar endru sonnal nalla vidathile pillaigalai valathirukkireergal and he says i want to pray for you for something naan ondrukkaga ungalukku jivikka pogiren endru solugirar perhaps you may have sinned when you were having this birthday feast ningal inda pirandanal kondaattathile oru velai paavam seidirukkalam what a thing to tell your children pillaigalukku solvadharku enna oru kaaryam irukkiradhu paarungal perhaps you may have sin my children pillaigale oru velai ningal paavam seidirukkalam you may not have known it ungalukku adhu theriyamal irukkalam i don't know enakkum theriyadhu but i want to make sure that your sin is forgiven allanudaiya paavam mannikapatta aayittu endradhil naan nichayapaduthikolla virumbugiren i am a father i have a responsibility for you naan oru thagappan unakku unmeedhi enakku oru porup irukkiradhu and they say how could we have sin நாங்கள் எப்படி பாவம் செய்திருப்போம் we didn't kill anybody we didn't commit any adultery நாங்கள் யாரையும் கொலை செய்யவில்லை நாங்கள் விபசாரம் செய்யவில்லை no you may have forgotten about god நீங்கள் தேவனை ஒருவேளை மறந்திருக்கலாம் it's possible that you have sinned against god in your heart உங்கள் இருதயத்திலே தேவனுக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்திருக்க கூடிய ஒரு சாத்தியம் உண்டு no my sons it is not externally you did something இல்லை பிள்ளைகளே நீங்கள் வெளிப்பிரகாரமாக பாவம் செய்யவில்லை i am afraid that you sinned against god in your heart உங்கள் உள்ளத்திலே தேவனுக்கு விரோதமாக பாவம் செய்திருப்பீர்களோ என்று நான் பயப்படுகிறேன் look at the next sentence in verse 5 ஐந்தாம் வசனத்திலே அடுத்த வசதி வசித்து பாருங்கள் thus job did continually இப்படி தொடர்ந்து இந்த பிரகாரமாக அந்த நாட்களிலே செய்து வருவான் என்று ஐந்தாம் வசனம் கடைசியில் என்னை தேவன் தம்மை வீட்டுக்கு அழைக்கும் வரைக்கும் இதை தொடர்ந்து நான் செய்து கொண்டே இருக்க விரும்புகிறேன் pray for your children the pillaigalukaga jebingal perhaps they have sinned against god in their heart oru vele thangal ullathile paavam seidirukkalam devanukku urodhamaga don't wait till they commit sin on the outside veliye paavam seiyattum endru solli aduvarai kaathirukka vendam pray for them when you don't even know perhaps perhaps they have sinned against god in their heart periyavillai oru vele seidirukkalam oru vele seidirukkalam what a man of god he was enna devudey manidhan paarungal ivar He was not bothered whether his children were making money in their business. தன்னுடைய தொழிலுக்காக பணத்தை சம்பாதிக்க கொடுத்துகிறார்களா பிள்ளைகள் என்று பார்க்கவில்லை. He didn't gather them together so oh, I'm going to pray for you God will bless your business and help you in your studies. எல்லாரையும் கூட்டி சேர்த்து ஆண்டவர்கள் தொழிலை ஆசீர்வதிப்பார் அவர்கள் படிப்பை ஆசீர்வதிப்பார் என்று இதற்காக ஜெபிக்க முடியாத கூப்பிடவில்லை. He may have prayed for them but that was number 10 or 12 in his list. அதற்காக அவர் ஜெபித்திருப்பார் ஆனால் அந்த ஜெப குறிப்பு 10 அல்லது 12 ஆக தான் இருந்திருக்கும். But his number one prayer was this. ஆனால் அவருக்கு ஜெபித்த முதல் ஜெப குறிப்பு My children and பிள்ளைகளே you may have sinned against 
God in your heart. உங்களுடைய உள்ளத்திலே தேவனுக்கு உரோதமாக பாவம் செய்திருக்கலாம். I want to pray for you. உங்களுக்கு நான் ஜெபிக்க போகிறேன். Dear brothers and sisters. அருமையான சகோதர சகோதரிகளே, let's pray for our families like that. நம்முடைய குடும்பங்களுக்கு இப்படியாய் ஜெபிப்போம். God has written in his first book of the Bible about a man like this. இது போன்ற ஒரு மனிதனை குறித்து தான் தேவன் முதல் முதல் எழுதிய புத்தகத்திலே எழுதி இருக்கிறார். Let's pray. நாம் ஜெபிப்போம். Let's bow our heads before God. தேவனுக்கு முன்பாக நாம் தலைகளை வணங்குவோம் கண்களை மூடுவோம் Let's ask God to help us. ஆண்டவரே உதவி செய்யும் ஆண்டவரே கேட்போம். You cannot live this life if you are not filled with the Holy Spirit. ஆண்டவரே எங்களை பரிசுத்தாவினாலே நிரப்பாவிட்டால் எங்களுக்கு இந்த வாழ்க்கை வாழ முடியாது ஆண்டவரே என்று கேட்போம் ஆண்டவரிடத்திலே. Heavenly Father. பரலோக பிதாவே help us to be what you want us to be on this earth. இந்த பூமியிலே நாங்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் விரும்புகிறீர்களோ அதுபோல இருக்கட்டும் ஆண்டவரே. We pray in Jesus name. இயேசு நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. Amen. Amen.